是巧可，欢迎收看《巧可玩珠宝》，一起来研究食谱吧。今天要研究的是酥皮汤圆。这个原本是到气炸锅食谱，不过呢，我是用烤箱做的啦。像我们花式酥皮汤圆啊，吃起来特别的香酥，好吃呢。看之前有看到另外一种做法，它是呢两片酥皮叠在一起，把汤圆包在里面。我有做过那种版本，但是味道就没那么香了。可能是因为它酥皮叠在一起的部分特别的多，所以才特别的香吧。那我们来看看吧。先在烤盘上铺上烘焙纸，防止粘连。把起酥皮从盒子里拿出来，取出要使用的量，将起酥皮啊摊在盘子上，回温软化。当从冰箱拿出来的时候啊，冷冻的状态会像厚纸板一样偏硬，比较不好折叠塑形。这是用来分隔起酥片的塑胶片，把塑胶片啊折叠两次，可以看到啊，塑胶片分成了大小相近的四个方形。把塑胶片啊放在起酥皮上，用剪刀裁剪，将起酥皮裁剪成四个大小相近的方形。像这样大小的起酥片啊，可以制作成两个酥皮汤圆。把起酥皮的四边从外往内各剪一刀。现在来开始折叠起酥皮，可以用汤匙稍微沾水，把起酥皮的四个角落啊沾湿，这样会比较容易把起酥皮粘在汤圆上。在起酥皮的中间啊放一颗汤圆，把四个角落啊分别往内折，把起酥皮粘在汤圆上。在折叠第二片起酥皮前，可以先用汤匙把中间的部分稍微沾湿，这样等一下会比较好把起酥皮固定粘住。从下面的部分左右两侧往内折，分别操作四边就完成了。准备蛋黄。这个是可以让完成品更有光泽的材料。将蛋液啊用刷子涂抹在起酥皮上，帮助上色。将烤箱用两百二十度预热，预热完成，使用两百度先烤十分钟。十分钟到了，两百二十度啊，再烤两分钟就完成了。我们的酥皮汤圆完成了，涂上蛋液之后，它的颜色变得比较漂亮，有光泽呢。酥皮的部分好香，好吃哦。那么今天影片到这里结束了，喜欢我影片的记得点赞哦。今天中奖可可以小鱼干，才不会错过最新影片呢。我们下次。